ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಬಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಒನ್ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಆ ನೋಟ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲೇ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓವರ್ ಯು ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾಪ್ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಪ್ರೋ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಇರೋ ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಯು ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮಾಸ ಸೊ ನೀವು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಕ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್
ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೈನ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಗು ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ತರ ಆ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಎಂಡಿಡೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಎಂಡಿಡೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಂಡಿಡೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಎಂಡಿಡೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎಂಡಿಡೆಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಇಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಮಾಡಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬ್ರೌಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿನಿ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬಿಲೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೂಗಲ್ ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ ವೈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ ವೈಸ್ ಏನಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೊ ಈ ತರ ಅಟ್ವೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸರ್ಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೇನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲೇ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್
ಅದರ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿಎಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ ಒನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೆಲವರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಐ ಬಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಗ್ನೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಇದ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದ್ರ ಡೇಟಾ ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ನೋಟ್ಸು ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಈ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ಈ ನೋಟ್ಸು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೊ ನಾನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡಲ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ನೈಟು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋ ನೋಟ್ಸು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ನ ಆ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ನಿಮ್ಮ ನೋನಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಗು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಓದಿ ಇದೇ ತರ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಥಿಯರಿ ಟೇಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇ
ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಐಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಐಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನೋಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಓದ್ತಾರೋದು ನಿಮ್ ಕಣ್ಮು ಇರೋದೇ ನಾನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾರೋದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏಟಿ ಮಿನಿಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿ ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ಸ್ಕೋ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಸರ್ ನೀವು ಈ ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಎಂದರು ಬಿಲೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಫೀಲ್ ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಯಾರು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಸಿದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗೂ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಕುಕ್ಕಂಡ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗಿಂದಾನೆ ಓದಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವ್ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ವಿಲ